ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி ஒரு அருமையான டாபிக் அதான் நம்ம யாலி முதல்ல யாலினா என்ன அது எப்படி தோன்றுச்சு ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த யாலின்னு ஒன்று இருந்துதா இல்லை யாலி யாலி யாலின்றாங்களே அப்படி யாலியோட வலிமைதான் என்ன இன்னொன்று யாலியாக நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தது இல்லை இருந்ததா அப்படின்ற பல விஷயங்கள் இன்றைக்கி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே உள்ள செகண்ட் பவுலர் விட்டால் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வாங்க விஷயத்துல போவோம் முதல்ல யாலின்னா யாலின்னு என்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிருகம் அது எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் கோயிலில் அதாவது யானையோட தலைமைப்பும் சிங்கத்தோட உடல் அமைப்பும் கொண்டது தான் இந்த யாலி ஸோ இதுக்கு ஒரு ஒரு விளக்கம் தராங்க என்னென்னா அதாவது ஆணோட வலிமையை குறிக்கிற விதம் தான் சிங்கத்தோட உடல் அமைப்பு பெண்ணோட ஆதிக்கத்தை குறிக்கிறது தான் யானையோட தலைமைப்பு அதாவது சிங்கம் வந்து இப்போ ரொம்ப வலிமையாக இருக்கும்ல அதனால் அதோட அது வந்து ஆண் சிங்கம் தான் ரொம்ப வலிமையாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அது ஆக அந்த யாழைக்கு அந்த சிங்கத்தோட உடனே கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி பெண்ணோட ஆதிக்கம் அப்படின்னா ஏன் யானையை கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா இப்போ யானையில் பார்த்தீங்கன்னா பெண் யானை தான் அந்த யானை கூட்டத்தை வழிநடத்திட்டு போகுமா ஸோ அதுதான் ஒரு குடும்பத்தை ஒரு பெண் வழி நடத்துகிற மாதிரி அந்த யாலியோட தலைக்கு கொடுத்தது காரணம் பெண்ணோட ஆதிக்கத்துக்கு அப்படின்னு ஒரு மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இதில் இருக்குது நம்மள பல பேர் ரொம்ப புராதனமான தமிழ் கோயிலில் இந்த யாலி பற்றி நினச்சிருப்போம் கண்டிப்பாக பார்க்காதவங்க இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த யாலி வந்து ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக யானையை அடித்து விழுத்துகிற மாதிரி ஒரு காட்சி அங்கே படைச்சிருப்பாங்க ஸோ இது என்ன மீனிங் குடிக்கிறதுனா யாலி வந்து பயங்கரமான மிருகத்தையும் அடித்து கொள்ளும் இதை பற்றியான சிற்பங்கள் வேலையை தான் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த யாலி பற்றி கொஞ்சம் நம்ம தமிழ் நூல்களை தேடி பார்த்தா அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பண்டைய சங்க இலக்கிய நூலில் என்ன இதை பற்றி குறிப்பு இருக்குன்னா இந்த யாலி வந்து ரொம்ப கொடூரமான மிருகம் இது கோவப்பட்டுச்சுன்னா ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக களத்தில் ஏறங்கி தும்சம் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு மீனிங் கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது என்னென்னா இது டென்ஷன் ஆகிடுச்சுன்னா எவ்வளோ பெரிய யானையாக இருந்தாலும் சரி அசால்ட்டாக அதோடய கூறிய நகத்தோடு என்ன பண்ணுன்னா அந்த யாழை அப்படியே லபாக்காக பிடிச்சி அப்படி பேக்கில் இழுக்குமா ஸோ அந்தளவுக்கு அது வலிமை மிகுந்த ஒரு உயிரினமாக தான் சங்க தமிழ் பாடலில் குறிப்பிட்டுருக்குறாங்க இதில் நீங்கள் இருவேறு சிற்பங்களால் பார்த்துருக்கலாம் ஒன்று யாழை வந்து யானையை வெளுத்துகிற மாதிரி ஒரு விஷயங்களை பார்த்துருக்கோம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அந்த யாழையே ஒரு மாவீரன் என்ன பண்ணுவார்னா அப்படியே பிடிச்சி அடக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அப்போ அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த தமிழர்கள் அந்த யாழையே வீழ்த்துகிற அளவுக்கு ஒரு உடல் அமைப்பு கொண்டவர்களா இல்லை வலிமை கொண்டு வரலாம் கூட மீனிங் வருது ஆனால் இதெல்லாம் நம்ப மறுக்காத ஒரு மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த யாழின்றது என்னென்னா ஒரு கலப்பின மிருகம் இது இப்போ எப்படி நம்ம இப்போ ஆட்டில் ஒரு விதமான ஒரு ஆட்டு பண்ணுற பற்றிலாம் கலை ஒரு ஓவியம் வரைகிறோம்ல ஒரு பயங்கரமான விஷயங்கள் கொண்டு வரல அந்த மாதிரி அப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் நம்மளோட சிற்ப திறமை வெளிப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த கலப்பின ஒரு சிற்பத்தை மக்கள் வடித்தாங்க அப்படின்னு ஒரு சில தரப்பட்ட மக்கள் வந்து அவங்க வாதத்தை முன் வைக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் இதை யாழை பற்றி இந்த இந்திய சிற்ப சாஸ்திரத்தை பற்றி நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யாழி வடிக்கக்கூடிய ஒரு சிற்ப சாஸ்திரம் இல்லை அதாவது இப்போ நீங்கள் சிற்பம் வடிக்கணும்னா இத்தனை அஞ்சு அடி தான் இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு கண்ணு இப்படி இருக்கணும் மூக்கு இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சிற்ப சாஸ்திரம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த யாழியை இப்படி தான் வடிக்கணும் சிற்பத்தை வடிக்கணும் அப்படின்ட்டு எந்த ஒரு குறிப்பும் இல்லை அப்படி இருக்க பட்சத்தில் இது ஒரு கற்பனை கலந்த ஒரு சிற்பம் தான் இது உண்மையில் ஒரு மிருகம் வாழ்ந்ததுக்கான அடையாளம் இல்லைன்னு தான் ஒரு திரைப்பட மக்களோட கருத்தாக இன்றைக்கி இருக்குது ஆனால் இந்த கருத்தை நம்ப முடியாத மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரி உங்களுக்கு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ப்ரூஃப் கிடைக்கல அவ்வளோதானே கொடுங்க ஆனால் இன்றைக்கி கீழடியில் கிடச்ச அந்த விசித்திரமான அந்த எலும்பு கூடு இருக்குல்ல ஏன் அது ஏன் யாழியாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத அவங்களோட முன்வாதமாக வைக்கிறாங்க ஆனால் எது எப்படி இருந்தாலும் அந்த எலும்பு கூடோட ஆய்வு முடிவு வெளியே வரும்போது தான் நமக்கு தெரியும் இது எந்த மிருகத்தோட எலும்பு கூட இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ற விஷயங்கள் பின்னால் தான் தெரிய வரும் ஆனால் இதே மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரி தமிழர்கள் எது பண்ணாலும் அவங்க ஒரு அறிவியல் கலந்த ஒரு உண்மை இருக்கும்ல அப்படின்னு இருக்க பட்சத்தில் ஏன் இந்த யாழி விஷயத்தில் மட்டும் ஒரு கற்பனை கலந்த ஒரு கதை இருக்குமா அப்படின்ட்டு தான் அவங்க கேள்விக்குரிய வைக்கிறாங்க ஆனால் இந்த கருத்தை நம்ம ஏற்றுட்டு தான் ஆகணும் ஏன்னா தமிழர்கள் என்னென்னா அவங்க ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் அறிவியல் பூர்ணமான உண்மை இருக்கும் அப்படி இருக்கனால தான் ஆயிரம் வருஷம் கடந்தும் ராஜராஜன் சோழம் கேட்டீங்க தஞ்சை குறிப்புகள் இருக்குது ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் முன்னாடி க
வாய்ப்புகள் இருந்திருந்தது அதே மாதிரி இது எப்போ பின்னாடி வருதுன்னா கிபு எட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் தான் யாழி பற்றியான உண்மைகளும் சிற்பங்களும் வெளியே வருது சரி இப்போ கேள்வி இங்கே தான் இருக்குது அதாவது கிமு இருபத்தஞ்சாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியும் கிபு எட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறமும் யாழி உண்மையான விஷயங்கள் இருந்திருக்குல்ல இந்த இடப்பட்ட காலங்களில் யாழி பற்றியான விஷயங்களோ யாழி பற்றியான மர்மங்களும் எங்கே போச்சு அப்படின்னு ஒன்று கேட்குறாங்க ஆனால் ஒரு விதத்தில் இந்த இடப்பட்ட காலத்தில் யாழி எங்கே தான் போச்சுன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஒருவேளை அழிஞ்சுதா இல்லை கற்பனை கலந்த சிற்பம்மா தெரியாது ஆனால் கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் தான் சோழர்கள் இதை கையில் எடுத்துக்கிட்டு யாழி பற்றியான விஷயங்கள் கோயிலில் செதுக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ இதில் ஒரு விஷயம் என்ன பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னா சோழர்கள் எதை செஞ்சாலும் நுணுக்கமான விஷயங்கள் பின்னாடி இருக்கும் அப்போ யாழிலையும் சோழர்கள் கதை கட்டி விட்டாங்களா தெரியலை ஒருவேளை சோழர்கள் சரி இது நம்ம புராதானம் இடமான நம்முடைய கண்டத்தில் வாழ்ந்த ஒரு மிருகம் இது நம்மகிட்ட இருந்த வாழ்ந்த மிருகம் இதை நம்ம பெருமைப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு விதத்தில் இவங்க அந்த சிலையை சிதிக்கி வச்சாங்களா தெரியல ஆனால் எது எப்படி இருந்தால் கூட இன்றைக்கி கிடைச்ச இந்த எலும்பு கூட வச்சு தான் நமக்கு இதுக்கான விடைகள் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படுமா அப்படின்ற காலம் தான் பதில் சொல்லுவோம் சரி நம்மளே நீங்கள் இந்த யாழி பற்றியான விஷயங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க தயவுசெய்து எங்களோட கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை பார்த்துட்டு அப்படியே விடாமல் உங்களோட நண்பர்களுக்கும் வேறு எங்கேயும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணவும் பண்ணலாம் இது எங்களுக்கு ஒரு சிறு உதவியாக இருக்கும் மேலும் இது போன்ற புதுமையான விஷயம் தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கமெண்ட் பண்ணல